Phần này chúng ta tìm hiểu dùng phép biến đổi sơ cấp trên hàng để đưa một ma trận về ma trận bậc thang. Ta biết là có ba phép biến đổi. Phép biến đổi thứ nhất đó là đổi chỗ hai hàng của ma trận. Phép biến đổi thứ hai đó là nhân một hàng với một số. khác không và phép nổi thứ ba đó là thay hàng ca bằng hàng ca cộng với alpha nhân với hàng s nào đó Ta xem lại cái phần đầu tiên trong cái quá trình giải hệ phương trình tính tính để tìm hiểu lại cái này. Ví dụ, biến đổi ma trận sau về dạng ma trận bậc thang. ta xét mà trận cấp 3 nhé. là trận khá đơn giản đấy là khi biến đổi ma trận thì chúng ta sẽ dùng dấu mũi tên chỉ là nó tiến thành ma trận khác ví dụ như trường hợp này thì ta nhân ta dùng cái phép biến đổi thứ ba ta nhân trừ một vào hàng một cộng vào hàng ba tức là ta thay hàng ba bằng hàng ba cộng với trừ một nhân với hàng một như vậy hàng một và hàng hai không thay đổi hàng ba thì nhân trừ một vào cộng xuống chỗ này sẽ là không nhân trừ một cộng xuống chỗ này sẽ là một nhân trừ một chỗ này sẽ là trừ một cộng xuống chỗ này sẽ là không Đến đổi tiếp Đây chưa phải là ma trận bậc thang Như vậy ta xét tiếp phần tử Nằm ở vị trí 22 Vậy ta phải nhân Trừ 1 phần 2 vào hàng 2 Cộng vào hàng 3 Vậy hàng 1 và hàng 2 vẫn tiếp tục giữ nguyên nhân trừ 1 phần 2 vậy chỗ này sẽ là 1 trừ 1 cộng với 0 à, cộng với 1 bằng 0 trừ 1 phần 2 nhân vào đây cộng xuống sẽ là trừ 1 phần 2 đến đây thì chúng ta sẽ được ma trận rút gọn bậc thang để ý là vì có nhiều cách biến đổi nên dạng bậc thang có thể là không duy nhất chẳng hạn như chỗ này nếu mà chúng ta dùng cái phép biến đổi một là đổi chỗ hàng 2 và hàng 3 thì chúng ta sẽ được ma trận 1 0 1 0 1 0 0 2 1 rồi khi đấy chúng ta nhân hàng 2 với trừ 2 Rồi ta cộng vào hàng 3 Như vậy hàng 1 và hàng 2 tiếp tục giữ nguyên Nhân trừ 2 với chỗ này trừ 2 Cộng xuống với chỗ này sẽ là 0 Nhân trừ 2 với chỗ này là 0 Cộng xuống chỗ này là 1 Vậy chúng ta sẽ có mà trận Bực thang Ở dạng này Nó khác với cái cách biến đổi bên đây nhưng mình chỉ có một điều là sẽ không thay đổi đó là cái số hàng khác không là không đổi và chính vì vậy nên nếu ta gọi đây là một ma trận B đây là ma trận B phẩy thì ta có thể nói A là ma trận 
tương đương hàng với ma trận b tất nhiên là có thể là hoặc b phải và nếu ta có một biết biến đổi khác thì ta có thể sẽ có một cái ma trận b phẩy phẩy khác nữa